지금 보시는 이 이미지들은 전부 일본어로 도배된 언뜻 보면 일본의 제품들 같지만 자세히 보면 익숙한 배우와 캐릭터 그리고 우리가 직접 실생활에서 사용하기도 하고 먹기도 하는 것들인 걸알수 있습니다. 바로 우리나라에서도 큰 인기를 끌고 있는 제품들이나 서비스인데 더욱 경악스러운 것은 이 광고들은 일본이 아닌 한국에서 직접 만든 광고들이라는 것입니다. 물론 자본주의 사회와 글로벌 기업이라는 말처럼 이제 기업은 한 국가에 한정되지 않으며 우리나라에서 다른 나라의 광고를 볼수 있듯 다른 나라에서 우리나라의 광고를 보는 것도 전혀 이상하지 않은 일인데요. 그런데 이런 기업들 중 일부가 한국을 메인 시장으로 보고 있으면서도 타케시마의 후원금을 내는 두 얼굴을 가졌다고 한다면 말이 달라집니다. 최근 도쿄올림픽만 보아도 알수 있듯 일본은 명백한 한국의 영토인 독도를 전 세계의 타케시마로 표기하도록 하기 위해 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 있는데요. 지난 2013년 전국 네트워크 21단체의 다와라 요시우미가 자신들의 공식 블로그에 독도를 다케시마라 왜곡하는 우익 교과서 후원 기업 명단을 공개한 적이 있었는데 이 명단에 적힌 기업들만 봐도 알수 있는 사실입니다. 물론 한국 시장에 진출한 일본 기업들은 여기에 모두 관련이 없다며 부정했지만 이 논란에 대한 근거를 완벽히 벗어나지 못했습니다. 그 대표적인 예로 카메라 업계의 큰 비중을 차지하는 니콘과 캐논 그리고 아사히 맥주가 있는데요. 우익 교과서를 후원했다는 논란에는 이들 모두가 부정을 했지만 단 하나 부정을 하지 못하는 내용이 있었기 때문입니다. 바로 니콘이 전범기업 미쓰비시의 계열사라는 것 그리고 캐논이 유럽 지역의 대형 지도 전시 행사에서 동해를 일본으로 표기한 것 또한 아사히 맥주가 우길기 디자인을 썼다는 것 이것만큼은 명백한 증거가 남아있었기에 이를 부정할 수가 없었던 것입니다. 그리고 이러한 행보들을 봤기 때문에 그들이 비록 자신들이 교과서에 후원을 하지 않았다고 외치고는 있지만 믿을 수가 없는 상황인 것이죠. 심지어 이 중에서는 한국 배열을 모델로 하여 지하철, 도로, TV 등 가릴 것 없이 여러 곳에 자유롭게 광고를 진행해온 것도 있으며 그로 인해 한국인들을 상대로 엄청난 돈을 벌어오기도 했습니다. 그런데 이런 케이스가 수십 년째 이어오고 있는 상황에서 최근 더욱 황당한 일이 벌어집니다. 일본의 기업들은 여지껏 한국에서 이렇게 뻔뻔하게 광고를 진행해왔지만 한 한국의 기업이 터무니없는 이유들로 일본 측으로부터 광고 불가 통보를 받았기 때문인데요. 그것도 아주 충격적인 이유로 말이죠. 그 이후의 시작은 이 기업이 보인 행보에서부터 시작됩니다. 우리나라의 역사를 알리는 데 진심이었던 이 기업은 자사 제품의 홍보보다 역사 알리기 활동을 더 많이 하는 기업으로 소문날 만큼 독도 우원, 우길기 폐기, 뉴욕 타임스퀘어 한복 5개 광고, 한국 고유문화 홍보, 동북공정 규탄, 여기에 역사를 왜곡하는 중일 누리꾼들을 상대로 한 국제 소송까지 진행해 오고 있습니다. 그리고 바로 이러한 행동들이 점차 쌓여 일본의 심기를 불편하게 만들었던 것이죠. 그리고 최근 이런 그들을 드디어 폭발하게 만든 사건이 발생합니다. 도쿄올림픽 주 경기장 인근에 위치하고 있는 올림픽 박물관에서 역대 일본인 금메달리스트로 송기장 선수를 최상단에 소개하며 송기장 선수가 한국인임에도 불구하고 일본 국적으로 1936년 베를린 올림픽에 참가할 수밖에 없었던 역사적 배경을 설명하지 않은 채 송기정 1936년 베를린 올림픽 육상경기 남자 마라톤이라고 적어 송기정 선수를 모르는 사람들이 본다면 그를 일본인으로 오해하도록 만든 것이 매우 논란이 되었습니다. 이에 이 사실을 알게 된 해당 기업은 일본의 이런 행태를 추탄하며 곧바로 송기정 선수를 세계적으로 한국의 마라토너임을 널리 알리는 프로젝트를 진행하게 되는데요. 그리고 올림픽이 열리는 7월 중순 대한민국의 자랑스러운 송기정 선수를 알리며 동시에 올림픽 출전을 앞두고 있는 대한민국의 선수단을 응원하기 위한 5개 광고를 올림픽 개최지인 도쿄에서 진행하기로 결정하게 됩니다. 하지만 바로 이 광고가 예고도 없이 불가하다는 통보를 받은 것인데요. 해당 기업인 나카이 코리아는 일본이 저지르는 역사의 곡에 맞서 진실된 우리나라의 역사를 알리는 활동을 꾸준히 해왔었기 때문에 그리고 일본을 위해 뛸 수밖에 없었던 그날의 일장기가 아닌 송기정 선수가 한국인임을 보여주는 태극기가 달려있었기 때문에 그렇게 일본 측에서의 아무런 예고도 없이 이렇게 갑작스러운 반려 통보를 당한 것입니다. 한마디로 라카이 코리아라서 불가한 것이고 일장기 대신 태극기가 있다는 것이 마치 자신들이 이를 인정하는 꼴이 되는 것 같아 이에 불가 방심을 내린 것이죠. 이렇게 현재 이들이 하는 짓은 마치 1936년 베를린 올림픽 마라톤 경기 시상식에서 월계관을 머리에 쓴채 부상으로 받은 월계수 묘목으로 어떻게든 일장기를 가리려고 노력한 송기정 선수를 위해 물감으로 일장기를 지운 사진을 신문에 게재했던 기자들이 모진 고문을 당하고 풀려났던 일장기 말수 사건을 떠올리게 하는 것 같습니다. 이때에도 이들 일본인들은 자신들의 위치를 이용해 한국인들을 억압하고 멸시했으며 결국 본인들이 하고 싶은 대로 우리나라를 소나기에 넣고 주물러버리는 만행들을 해왔습니다. 그렇기 때문에 현재 라카이 코리아에 대한 이러한 제재 또한 그들 내면 깊숙이 뿌리 깊게 남아있는 한국에 대한 행동들이 그렇게 습성처럼 남게 되어 자연스럽게 이들을 배제시킨 것입니다.
하지만 일본이 관과하고 있는 사실이 있습니다. 그때의 한국과 지금의 한국은 완전히 다르다는 것을요. 일본은 그때처럼 이 기억을 자신들의 의지대로 강제로 막을 수 없다는 것인데요. 라카이 코리아는 자신들이 겪은 이와 같은 황당한 상황을 자사의 인스타그램을 통해 공지하며 그들은 그저 한 나라를 식민지배한 악독한 국가고 전통이라 칭하는 우길기는 그 악행을 상징하는 도구라 알리며 아무리 발버둥 쳐도 이것은 바뀌지 않는 역사의 진실이라 전했습니다. 또한 한국에서 독도를 다케시마로 왜곡한 교과서를 후원하는 기업들을 언급하며 그럼에도 뻔뻔하게 광고를 진행하고 있다라며 현실을 되짚어주었죠. 그리고 이 현실에 라카이 코리아는 앞으로 더 과감하게 도전해보겠다고 입장을 밝혔습니다. 물론 계속해서 일본은 지금과 같이 우리나라의 역사를 본인들 입맛대로 조종 가능한 기업들만 일본에서 광고편을 내걸도록 할 것입니다. 하지만 만약 그렇다고 하더라도 라카이 코리아는 대한민국의 국민이기에 일본의 역사 왜곡에 대해 흐린 눈을 하면서까지 광고할 생각이 없다고 전했습니다. 거짓말도 100번 하면 진실이 된다는 일본의 속담이 있는데요. 그렇기 때문에 이들은 이 속담을 교훈 삼아 그렇게 현재까지 날조와 조작을 해오고 있는 중입니다. 하지만 문제는 이러한 거짓말이 어느새 세계에서 진실이 되어버린다는 것이죠. 그렇기에 일본이 우리나라의 역사를 왜곡하면서 100번의 거짓말을 하는 동안 만약 우리가 아무것도 하지 않고 그 거짓말을 잘못했다고 말하지 않는다면 정말로 100년 후에는 이것이 일본의 거짓말이 아닌 우리나라가 거짓말을 하고 있는 게될 수도 있을 것입니다. 그래서 라카이 코리아는 끝까지 포기하지 않고 여기에 싸우겠다고 외치는 것이죠. 일본은 지금 유명 언론사들의 보도를 통해 라카이 코리아의 프로젝트들을 망가뜨릴 수 있도록 분위기를 조장하고 있는 중입니다. 하지만 손바닥이 아무리 커도 하늘을 다 가리지 못하듯 일본이 천문학적인 돈을 써서 아무리 여러 나라의 로비를 하던 혹은 막무가내로 역사적 자료를 조작해가면서 곧 들통날 거짓말을 하든 아니면 자신들이 저지른 비인간적인 행위를 없었던 일이라고 우기든 결국 우리나라의 역사를 끝까지 왜곡할 수는 없을 것입니다. 이를 증명하듯 현재 많은 세계인들은 라카이 코리아의 국제소송에 관심을 가지며 여러 국가에서 기사를 보도하고 있고 수많은 외국인들 또한 독도를 외치며 이 기업을 응원하고 있습니다. 그렇기에 이들은 이처럼 패션 브랜드로서 우리나라의 역사를 전 세계에 전파하면서 일본이 자신들의 잘못을 깨우치고 반성하는 날이 올 때까지 자신들이 행할 수 있는 최대한의 영향력으로 언제나 최선을 다하겠다고 말하고 있습니다. 앞으로도 라카이 코리아가 이러한 대한민국 국민들의 응원 아래 가장 한국적인 제품을 만들어 나갈 수 있도록 모두가 함께 응원해 주시는 건 어떨까요? 이상 세모반의 듬직한 리포터 진포터였습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 앞으로도 세상 모든 반응 채널에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.